Salut à tous euh, en direct de Normoutier, on est bien là cet été, c'est cool, il fait frais mais on est bien, il y a du vent, si vous entendez un peu de souffle c'est normal mais en tout cas ça a l'air de pas mal fonctionner. Euh, podcast euh, spécial Chuck Berry Ouh. avec mon invité euh, ce soir Benjamin Durand. Euh, du coup Chuck Berry bah alors là on plonge dans un pionnier euh, complètement particulier et, oh là 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 là. alors les gens connaissent euh, évidemment ses chansons euh, Johnny Be Good euh, ouais. euh, c'est vraiment ça, son plus grand hit on va avoir le truc qui est plus connu aujourd'hui mais on voudrait un peu euh, s'attarder sur ce personnage complètement euh, complètement délirant et oh là qui, là là qui là là. en fait euh, sans vouloir le dénigrer est une, est une ordure finie et c'est ce qu'on oh va un peu, un peu essayer de, de, oui, de, oui. de, de, de discuter aujourd'hui il a donné tellement de bonheur que c'est pardonné. Alors, Chuck Berry, euh, il est né, euh, si mes souvenirs sont bons, en 26, il me semble. Oui. Et euh, du coup... Euh, Saint bah, Louis, Missouri. Euh, Saint ah, bien sûr, il vient de Saint Louis. Et euh, du coup, il va vivre un peu, euh, dès sa plus tendre enfance, bah, la ségrégation qu'il y a entre les, les Noirs et les Blancs à Saint Louis. Euh, et euh, voilà, des souvenirs d'enfance qu'il a, c'est, par exemple, euh, l'interdiction qu'il avait à, à certaines séances de ciné qui étaient réservées aux Blancs. Et tout ça, il va magasiner euh, pas mal de... Bah, de, de haine en lui et très vite va, euh, va apparaître chez ce personnage bah, une obsession pour euh, le dollar quoi et du coup il commence un peu sa vie en repeignant des plafonds et mais il s'intéresse déjà pas mal à la musique et développe une dextérité à la guitare assez intéressante et en fait ce type là s'il avait pu gagner plus de fric en peignant des plafonds il l'aurait fait quoi Benjamin c'est c'est aussi simple euh, que ça. Peut-être, peut-être, mais, euh, mais c'est la localisation à, Saint à sainte louis qui va, qui va peut-être tout changer et qui, et, qui est, euh, et qui est assez fabuleuse parce que euh, si euh, vous ne l'avez euh, jamais remarqué, moi je reste toujours très fasciné sur la géographie euh, du début du, ouais. euh, du rock américain qui part quand même de la culture euh, euh, de la nuit euh, de la Nouvelle-Orléans, donc vraiment tout en bas. Euh, du delta du Mississippi, etc., et qui euh, va euh, petit à petit euh, remonter euh, les rives du Mississippi euh, jusqu'à Chicago pour, euh, pour euh, venir rencontrer le, le blues électrique de Chicago. Et ce qui est assez rigolo, c'est que St. Louis, c'est vraiment euh, quasiment, à, enfin pas vraiment à mi-chemin, mais en tout cas, c'est vraiment sur le sur le trajet du, du parcours du Mississippi ouais. euh, pour remonter jusqu'à Chicago et, euh, et, et c'est là que se place euh, Chuck Berry euh, donc euh, parce que euh, on a aussi bien sûr la Nouvelle Orléans mais après on a même, on a même fils et donc euh, Elvis Ouais. Euh, qui a même fils, etc. Et donc un peu plus haut, Saint Louis, Chuck Berry. Ouais. Et, et, et c'est la chronologie en fait quelque part. On a ouais, euh, ouais. Fats Domino qui est à Nouvelle-Orléans, euh, Elvis qui a même fils, et ensuite Chuck Berry euh, qui est euh, à Saint Louis et Chuck Berry. Euh, alors que Elvis enregistre euh, That's a Right Mama en 54. Mm -hmm. euh, Chuck Berry lui c'est à partir de 56-57. Euh, précise moi si. Euh, euh, ouais, c'est ça je crois. Euh, Maybelline, c'est Maybelline. Ouais, hein. Maybelline euh... Et euh, oui, oui, à Hours en face B, il me semble. Alors, il faut revenir quand même sur, euh, sur quelque chose dans son adolescence. Il va, euh, il, va, il va se retrouver pour la première fois en prison, je dis pour la première fois, parce qu'il y fera quand même trois passages, euh, pour un vol de voiture. Et, ah. euh, et malheureusement, enfin, euh, pour un vol de voiture, il va faire quasiment pa passer un an ferme. Hein. Ah, d'accord. Donc, euh, c'est hyper important. Et c'est là où il va quand même euh, commencer à s'intéresser à, 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 à la poésie. Et il va développer peut-être ce qui vient de devenir euh, bah, sa marque de fabrique, euh, ses textes, quoi. Parce que c'est. Ah. Bah, oui. C'est incroyable quoi. Mais mmh. donc dès le départ, euh, il co-signe, je crois, Maybelline avec un DJ. Enfin, c'était à la mode de se faire entuber sur l'écriture. Ah euh, oui, non, je, euh, je, pas, je, je crois que Maybelline est co-signé avec un DJ. Du coup, c'était un peu la condition pour que le disque passe à la radio et que le mec récupère des, des droits bah, d'auteur. Oui. Et là, il va enchaîner le Pléiade, euh, voilà. le Pléiade de 45 tours. Euh, qui seront aussi compilés sur quelques LP, mais bon, le format du LP, bien sûr, était euh, assez balbutiement. Et euh, bah, qu'est-ce qu'on peut citer bah, tous, tous, Il va faire sa carrière sur tous ses premiers morceaux, sur cette dizaine, Évidemment. quinzaine de titres. Euh, Maybelline, euh, Johnny Bigo, Roll Over Beethoven, c'est un peu plus tard, Sweet Little Sixteen, etc. Et il va devenir surtout une, une bête de scène. Mm. Et il va inventer euh, le Duck Walk, euh, qui a repris Angus Young euh, des années plus tard. Enfin, vous voyez ce, cette espèce de, de danse du canard pas la même que nous on a en France, mais en tout cas, et puis surtout, il y a une espèce de, de charisme. En fait, le mec a l'air le plus sympa du monde dès qu'il monte sur une scène. Or, en coulisses, c'est euh, un enfer, quoi, parce qu'il va faire son, déjà son second séjour en prison. Euh, je ne sais plus pourquoi, je crois qu'il a fait traverser euh, une mineure euh, oui. à l'état, c'est ça. Hein. Bah, de toute façon, et c'est euh, d'ailleurs euh, en ça aussi que euh, Chuck Berry est un des... Euh, 
euh, cet emprisonnement est un des facteurs de, de la fin de la première vague euh, rock'n'roll des années 50, quoi, parce que Chuck Berry euh, est lui aussi euh, euh, blacklisté, euh, euh, sans mauvais le dire, oui. <rire> euh, de, de diffusion, etc. Déjà, il est empêché d'enregistrer parce qu'il est en prison, mais en plus, cet emprisonnement fait que ses morceaux ne sont plus euh, diffusés, etc. Il y a vraiment un retour à l'ordre... Euh, de cette, après cette fo première folie rock'n'roll euh, qui s'exprime également euh, par ça euh, pour Chuck Berry. Donc très vite, dès le début après, il, est un peu, euh, bah, il va influencer euh, tous les guitaristes de la planète. Pour le coup, c'est peut-être le guitariste le plus influent qui existait euh, dans l'histoire du rock, euh, de la grande guitare, non enfin, bah, je, en Tout le monde cas, va oui, se remettre euh, à le copier, euh, je veux dire, euh, c'est incroyable l'influence qu'il a eue. C'est peut-être le plus, oui, c'est le plus influent. Enfin, bah, en tout cas, en je, pense, guitare, là, je ouais. pense que si... Bah, euh, pour tourner les choses un peu différemment, ouais, euh, ouais, je, pense que la... si, je pense que si la guitare est euh, l'emblème du son rock'n'roll, c'est à cause des signatures euh, de Chuck Berry. Et euh, bon, euh, je vais le faire de façon vocale, mais toi, tu pourrais en plus merveilleusement nous, nous le jouer, Antoine. Ouais. Mais c'est les... Tanana, 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 tanana. Ouais. Voilà, cette espèce de signature d'introduction, etc., qui, euh, qui sonne comme une espèce de cri de ralliement voilà. qui va être... Euh, c est, c est, c est, ça devrait être euh, l'UNESCO devrait classer ça au patrimoine de l'humanité bah, ça sera quoi. fait un jour mais euh, en fait ce qui est intéressant avec le jeu de Chuck Berry c'est qu'au lieu d'attaquer ses solos euh, sur une corde comme le faisait les, le jazz manouche etc ah, oui. il se, euh, en fait il construit toujours ses solos sur deux notes et du coup ça donne une, une agressivité et un son euh, qui, 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 qui n'existait quasiment pas avant alors bien sûr si on cherche euh, oui on trouvera des, des, des guitaristes moins connus qui jouaient déjà dans cette veine mais lui il va vraiment le populariser et le rendre euh, le rendre célèbre et fameux. Alors le truc qui se passe, c'est que du coup, il va devenir, euh, mais il va devenir, euh, il, va, il va entamer une course pour, 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 pour gagner du pognon, en fait. Mm -hmm. Et il va tourner toute sa vie. Et alors c'est ça qui est un peu rigolo, c'est qu'il tourne absolument tout seul. C'est-à-dire que le mec prend sa guitare, il la met en soute, et il voyage comme ça, il n'a pas de musicien. Pourquoi il n'a pas de musicien Parce que ça coûte trop cher. Donc c'est aux salles de lui fournir les musiciens. Alors c'est souvent... Euh, c'est souvent les musiciens de première partie qui l'accompagnent. Donc si ça ne lui va pas au bout de trois titres, il plante tout le monde, rupture de contrat, il est quand même payé et euh, il se barre. C'est arrivé plusieurs fois et il y a une anecdote géniale dans AI Rock and Roll, qui est, je pense c'est ce que vous devez voir pour, pour vraiment vous faire une idée de qui est Chuck Berry. C'est euh, le Street Band et Bruce Springsteen qui l'accompagnent en première partie. Tu te souviens de cette oui. anecdote géniale bah, bah, euh, Oui, euh, rappelle-moi les détails. Et, bah, en fait, en gros, euh, ils attendent Chuck Berry euh, depuis, euh, depuis des heures, qu'il est toujours en retard, etc. Donc le Street Band continue. C'est pas avec le Street Band, je pense, c'est un des premiers groupes de Springsteen. Donc ils l'attendent, donc les mecs refont un set, se font huer et tout, puis finalement il finit par se pointer et on lui demande, euh, et il lui demande à Chuck Berry, bon qu'est-ce qu'on joue Et il leur répond juste, bah, des chansons de Chuck Berry et il démarre, je sais plus quel, Roll Over Beethoven, euh, et puis à eux de se démerder pour trouver la tonalité. Alors en, sur scène il en a absolument rien à foutre, hein, il se, se trompe de case, enfin euh, il a toujours été hyper bordélique, mais je pense que c'est aussi pour emmerder euh, les blancs quelque part, parce qu'il a eu un public blanc quasiment exclusivement toute sa vie quoi. Quand on va voir Chuck Berry, quand on allait voir Chuck Berry, c'était un public de blanc. Donc il y avait quand même, sous cet aspect très charismatique et homme de scène, une espèce d'aigreur qui se ressentait. Mais il était, ça a l'air d'être le mec le plus sympathique du monde, mmh. alors qu'en coulisses, c'était un enfoiré total. Quoi. On peut peut-être parler parce que euh, effectivement, il y a tout cet, cet aspect-là de la carrière de Chuck Berry. Mais ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que euh, euh, il a cette, cette anecdote, enfin cette péripéties en prison, etc. Mais il réussit à être mis sur le, sur le devant de la scène par la, la, la British Invasion, par les groupes anglais, Beatles et Stones en tête, qui reprennent ses chansons de façon très très euh, euh, volumineuse. Il y a beaucoup de chansons qui sont reprises par, par les uns et par les autres, à ah, la fois sur les disques et sur, euh, et sur les, les enregistrements euh, pour la radio, etc. Parce que c'est vraiment considéré comme un père. Et du coup, euh, les Anglais comme les Américains vont voir la signature de Chuck Berry et vont revenir à Chuck ouais. Berry par rapport à ça. C'est ce qui va lui permettre finalement de tourner toute sa vie des sets de 50 minutes avec ses 12 titres. Quoi. Donc euh, finalement, en termes d'écriture, après ça s'arrête très vite. Hein, il... il pond plus grand chose de, de nouveau. Il réorgisse ses titres avec des groupes ici ou là. Euh, euh, on lui fait, il, fait, il fait aussi notamment euh, il fait la série euh, euh, London Session. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et puis il ne me plaît pléthorie de live, d'enregistrement, bah, il, va, il, va il va faire un peu une carrière de bluesman en mmh. fait, en jouant partout, à Beauvais, euh, vous pouvez le voir un peu n'importe où, euh, et euh, il a fait ça jusqu'à 87 ans, quoi, oui. j ai, j ai, quasiment jusqu'à sa mort, hein, et même exploité ça. par sa famille, quoi, là, bah, oui. là, comme il était tellement vieux, la famille a un peu... Euh, 
bah, un peu exploiter le, le vieux jusqu'à ah ouais jusqu jusqu la fin. Ah bah oui, il y avait sa fille qui jouait de l'harmonica sur ouais. tous les morceaux, c'est assez ignoble. Son fils a la guitare qui est, on dirait, un, un élève débutant. Enfin, voilà, mais tout ça à moindre frais. Et puis il, est, il nous a quitté quoi il y a un an maintenant déjà, à l'âge de 90 ans. Il a, mm -hmm. Parce que c'est un mec qui n'a pas picolé de sa vie, mm -hmm. euh, qui avait une vie hyper saine. Mais tout ça parce qu'il voulait gagner de l'argent toujours mm -hmm. plus. Mais je pense que c'est assez triste, hein. euh, il avait construit une, une villa immense, Berry Park, et c'était carrément à l'abandon à la fin de sa mmh. vie. Euh, c'est Richards, quand il allait là-bas pour préparer Air Rock'n'Roll, se disait « ce mec vit tout seul parce qu'il ne veut pas dépenser un copec ». Et voilà, c'est assez terrible. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a des tonnes d'anecdotes, d'ailleurs je vous invite à regarder les, le making-of de d'ailleurs rock'n'roll où il a soutiré le maximum de pognon à la prod se pointant pas au dernier moment passant des coups de dans les cabines bah si vous voulez que je vienne aujourd'hui ça sera 10 000 de plus il a fait ça toute sa vie il voulait toujours être payé en cash hein. aucun oui. chèque ni rien donc même si les banques étaient fermées il envoyait des mecs chercher euh, qu'il était payé dans des sacs de papier McDo en dollars tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps tout le mais temps. bon après c'était euh, c'était aussi un, un, un espèce de, de réflexe bon euh, il l'a poussé à l'outrance mais comme beaucoup de ces gens-là, il a eu le sentiment de, de se faire flouer à, à plein d'endroits. Et pour, pour qu'on parle de, de quelque chose d'assez connu dans la, dans la culture rock, etc., il y a la, il y a la fameuse anecdote de, de Come Together des Beatles voilà. euh, qui, euh, sur Lennon, a, a vraiment emprunté à la fois sur le, sur le rythme, la mélodie et sur certains éléments des paroles sur You Can't Catch Me ouais, et, euh, et Berry l'a signé en procès <rire> et au final ça s'est euh, réglé euh, en amitié totale finalement en ouais. amitié totale euh, exigeant juste euh, que Lennon enregistre deux chansons de Chuck Berry ce qu'il a fait euh, plus que volontiers et qu'il a donc euh, c'est grâce à cause de ça qu'il fait l'album rock and roll quoi voilà bon, c'est exactement bon pays, et euh, du coup euh, bah, c'est une séquence savoureuse mais dans les rock and roll il invite Julian Lennon et c'est assez triste parce qu'il l'appelle Julian John Lennon. Enfin, il y a un petit peu un petit malaise à ce moment-là, mais enfin, mmh. c'est mignon. On voit à quel point il était attaché à, jo à John. Quoi. Donc, mmh. Et on n'a pas parlé d'une chose parce qu'on parle toujours de la guitare, mais alors ses paroles, enfin, c'est le rap avant l'heure. Hein. C'est un débit de paroles incroyable, toujours bien en place. Et ça, il l'a gardé jusqu'à la fin de sa carrière. Il chantait toujours extrêmement bien mmh. jusque, allez, jusque 2004-2005. Et ça, ça, pour le coup, on parle souvent de l'influence de, de Chuck Berry euh, sur des guitaristes. Mais il euh, y a euh, quand même un, un des plus grands chanteurs et surtout des, des plus grands paroliers qui euh, revendique toujours Chuck Berry comme une de ses grandes influences, c'est Bob Dylan. Ouais, ouais, Bob Dylan, c'est aussi, euh, aussi, mais on va. Dieu sait que j'aime Bruce Springsteen, mais euh, mais Dylan mais qui, euh, mais Dylan qui, euh, qui explique à quel point euh, quelque part c'est Chuck Berry qui, c'est en écoutant Chuck Berry qu'il a pris la diction ouais. des paroles et savoir comment. Coffee color Cadillac. Euh, un, <rire> à savoir comment imprimer dans la tête des gens le sens des mots que l'on a, que, que a écrit il dit vraiment très ouvertement avoir appris ça de la technique de Chuck Berry ouais. alors le contenu de ses paroles c'est toujours un peu la même chose c'est des chansons pour adolescents qui parlent de, bah, de, des voitures, des filles et c'est à peu près tout quoi bah, c'est ça qui... qui peut se vendre voilà c'est ce qu'il nous dit toujours dans Air Rock and Roll donc ça et puis donc pour, pour donner une petite anecdote et pour évoquer donc son troisième passage en prison, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas voulu payer une amende, il a préféré faire 9 mois de tôle plutôt que de payer une amende. Donc c'est pour conclure, c'est assez euh, révélateur de, bah, bah, de sa pingrerie ouverte, et ouvert, euh, enfin sa pingrerie avérée. Quoi. Voilà, on est, Mais on l'aime, Chuck. Bah, on l'aime et il nous manque. Et j'espère qu'on écoutera sa musique encore dans 150 ans. Comme nos podcasts. Ciao